இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஃப்ரீயாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரியார் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி ரொம்பவே சாஃப்டான சப்பாத்தி எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த ஃபுல்காக பார்த்திங்கன்னா நான் ரெண்டு விதத்தில் செஞ்சு காமிச்சிருக்கிறேன் ரெண்டு நாள் ஆனாலும் இதோட சாஃப்ட்னஸும் ஃப்ரெஷ்னஸும் நமக்கு அப்படியே இருக்கும் இப்போ இது எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் வந்துட்டு ஒரு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்துருக்கிறேன் இதோடைய ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இந்த டீஸ்பூனில் ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்துட்டு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இதை நல்லா வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ மாவு பிசையறதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்துட்டு பூரிக்கு பிசைகிற மாதிரி ரொம்ப டைட்டாக பிசையக்கூடாது சப்பாத்திக்கு நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சிக்கணும் ஒரு பத்து நிமிஷமாக வந்து அந்த மாவை நல்லா வந்து பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒன்றரை கப் மாவு எடுத்துருந்தோம் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு முக்கா கப் அளவுக்கு தண்ணி தேவைப்பட்டது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் மாவை அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு இப்போது இதுக்கு மேலே ஒரு ரெண்டு ட்ராப் மட்டும் எண்ணெய் சேர்த்து இதை நல்லா அப்ளை பண்ணி விடுங்க அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா இதை மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க இப்போ இதை வந்துட்டு நீங்கள் ரொம்ப நேரம் கழித்து செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னா இதுக்கு மேலே ஒரு ஈர துணியை போட்டு மூடிட்டு அது அதுக்கு மேலே ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சுருங்க இல்லை ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே செஞ்சுருவீங்கன்னா இது அப்படியே வந்துட்டு ஒரு தட்டுலேயோ இல்லை ஒரு ஆட்டிட் கண்டெய்னர்லேயோ போட்டு வச்சுருங்க ஒரு அரை மணி நேரமாவது இந்த மாவை பிசைஞ்சு அப்படியே வச்சுருங்க பாருங்கள் இந்த சைஸ்க்கு நீங்கள் மாவு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்துட்டு கோதுமை மாவில் தொட்டு நம்ம தேய்ச்சிக்கலாம் நான் வந்துட்டு கோதுமையை கடையில் வாங்கி மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஆசீர்வாத ஆட்டா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் தேய்ச்சி வச்சுக்கணும் இப்போது ஒரு தவாவை நான் வந்துட்டு நல்லா சூடு பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இந்த தவாவுக்கு கண்டிப்பாக பின்னாடி வந்துட்டு ஒரு ஹேண்டில் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நல்லா சூடானோம் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சுருந்த சப்பாத்தியை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெயிட் பண்ணுங்கள் ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே வந்துட்டு அந்த பபிள் மாதிரி தெரியும் பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜ் வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உடனே திருப்பி போட்டுருங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் அந்த ஃபஸ்ட் சைட் குக் ஆகிருக்கணும் இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டிருந்த அந்த கீழே இருக்கிற அந்த செகண்ட் சைட் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கம்ப்ளீட்டாக குக் ஆகிடணும் குக் ஆனதுக்கப்புறமா இதை எடுத்து டைரெக்ட் ஃப்ளேமில் அப்படியே போட்டுருங்க ஃபஸ்ட் சைடு தூக்கி டைரெக்ட் ஃப்ளேமில் போட்டுருணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப அழகாக பஃப்பப் ஆகிட்டு வரும் இப்போ இதை எடுத்துடலாம் நம்ம இன்னொரு சப்பாத்தி போட்டு காமிக்கிறேன் கண்டிப்பாக சப்பாத்தி தவா வந்துட்டு நல்லா சூடாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு சைடு வந்துட்டு ஹாஃப் தான் குக் ஆகணும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா இதை திருப்புங்க அந்த பபுள் வந்ததுக்கு அப்புறமா இதை திருப்பி போடுங்க போட்டதுக்கு அப்புறமா கீழே இருக்கிற சைடை நல்லா வெந்துடணும் இப்போது மேலே இருக்கிற சைடை மாத்திரம் எடுத்து அப்படியே டைரெக்ட் ஃப்ளேமில் போட்டிங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப சூப்பரான சப்பாத்தி ரெடி ஆகிடும் இப்போது சூடாக இருக்கும்போது ஒரு சப்பாத்தி மேலே இன்னொரு சப்பாத்தி வைக்கவே கூடாது கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இது மேலே கொஞ்சமாக ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்து இதை நல்லா வந்து எல்லா சைடும் நல்லா அப்ளை பண்ணி விடுங்க இப்போ இதை பாருங்கள் நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குன்னா இது ஓப்பன் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாக்கெட் மாதிரி நமக்கு ஓப்பன் ஆகணும் அப்படின்னா அது கரெக்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம வந்துட்டு இன்னொரு மெத்தட் பார்க்கலாம் ஸ்டவ் டாப்லேயே எப்படி குக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா அதே ப்ரொசீஜர் தான் ஃபஸ்ட்டு சைடு வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் குக் பண்ணுங்கள் செகண்ட் சைடு கம்ப்ளீட்டாக குக் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஃபஸ்ட் சைடு வந்துட்டு நம்ம அதில் பார்த்திங்கன்னா டைரெக்ட் ஃப்ளேமில் போடுவோம் இதில் அப்படி இல்லாமல் ஒரு துணிலேயோ இல்லைனா ஒரு டிஷ்யூலேயோ வந்துட்டு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நமக்கு நல்லா பஃபப் ஆகிட்டு வரும் பார்த்திங்கன்னா இதில் கூட நமக்கு அந்த மாதிரி டாக் ஸ்பாட்ஸ் வந்து கிடைக்கும் இப்போ இதையும் நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் இது ரெண்டு மெத்தட்லேயும் எந்த டேஸ்ட்டும் நமக்கு மாற போகிறது கிடையாது ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் டேஸ்ட் வைஸில் இப்போ நீங்கள் லன்ச் பாக்ஸ்க்கு வைக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த சப்பாத்தியை இந்த மாதிரி ஃபோல் பண்ணி வைங்க இதே வந்துட்டு நீங்கள் டூருக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க ரெண்டு நாள் இந்த சப்பாத்தி வச்சு சாப்பிடணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த பாக்ஸில் வந்துட்டு கீழே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரை போட்டுருங்க போட்டதுக்கப்புறமா எல்லா சப்பாத்தியுமே நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணி நெய்யெல்லாம் நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஃபோல்ட்